So, the first property ratio. Property ratio is the profit of the profit. The future is the profit of the profit. The profit is the profit. The profit is the efficiency. The profit is the profit. 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 The profit Turnover ratio or activity ratio, no name is the performance ratio. So, turnover ratio is the activity ratio, no name is performance ratio. Turnover, activity or performance ratio. So, this is the regular. Okay, this ratio is also called performance ratio. The activity ratio is highest the operational efficiency of the business concern. So, business is the value of 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 the so, inventory is stock. So, inventory is the inventory ratio. So, inventory is stock turnover ratio. So, inventory is stock velocity ratio. So, stock velocity ratio. That is the inventory goods. That is the inventory goods. So, the inventory goods. So, inventory ratio. So, the ratio of the ratio is the main number of the 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 the inventory is the So, this is the formula stock turnover ratio is equal to cost of goods sold divided average inventory. That is the first thing. Divided Sarasari Sarakiri Punsulo. Uh, cost of goods sold divided <coughs> average inventory. Uh, the stock turnover ratio is the null type of First, inventory is the First, inventory is the inventory is the inventory the inventory is the inventory is the inventory is the the First one, average inventory is selling price based on the average inventory. Average inventory cost based on the net sale divided average inventory cost. That is no ratio on the contemporary regular method. Net sale divided average inventory in selling price. So, first of all, same formula. There are no different. Cost of goods sold. Negative Vipana will like under Pira. So on the different Terracom, okay. So average inventory in the selling price, the Kedar Gurde. And they bring the average inventory at the selling price, and a Malamoto, in the Motta Ataka will like under Pira, Kailan Ganet sale under the Motta Negra Nivipana will on the Bana, the ratio of under Pira. So I will get the Nala type on the Banaga or Matala stock term or ratio under Pira. In the number of units sold, unit wise like under Pira. So the price and cost of base money. <laughs> unit wise like under the number of units sold divided average number of unit in stock. So you know stock on the banana with the average uh, stock unit you look at the number of stock turnover ratio on the catch So you know, the first use the first two and the Adima use Punda Kodia formula the Naka Mother formula, third formula, Adima use Punda. So first two formula, third formula, the end of the Adima use Pona Gudia. Is the Naga first formula? First, I go to the formula. 
காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் டிவிடட் ஆவரேஜ் இன்ட்ரி அப்படின்னாக்கா அதுக்கு அடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த ஃபார்முலா நெட் சேல் டிவிடட் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி அடுத்து செல்லிங் ப்ரைஸ் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா தான் மோஸ்ட் அதிகமாக யூஸ் பண்ணக்கூடியதா இருக்குது தி செகண்ட் ஃபார்முலா கேன் பி யூஸ்ட் அஸ் அ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஸோ செகண்ட் ஃபார்முலா வந்து போனால் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்ட் வந்து போனாக்கா பேஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் அதை சரியா கண்டுபிடிக்க முடியாதுன்றாங்க ஃபோர்த் ஃபார்முலா பொறுத்த வரைக்கும் இது பிரைஸினுடைய சேஞ்சிங் த பிரைஸினுடைய எஃபெக்ட் வந்து வெளிப்படுத்துறது அதை எலிமினேட் பண்ணிடுது ஃபோர்த் ஃபார்முலானா நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டு அதாவது யூனிட்ல பேஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க டிவிடட் ஆவரேஜ் நம்பர் ஆஃப் யூனிட் இன் ஸ்டாக் ஸோ ஃபோர்த் ஃபார்முலா இஸ் யூஸ் டு எலிமினேட் தி எஃபெக்ட் ஆஃப் சேஞ்சிங் பிரைஸ் சேஞ்சிங் பிரைஸ்னாக்கா இந்த ப்ரைஸ் வந்துனாக்கா கரெக்டான பிரைஸ்ல எவ்வளவு இருக்கு ஆவரேஜ் டர்ன் ஓவர் ஏஷோ எவ்வளவு இருக்குன்னு பிரைஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியாது ஸோ ஈவனான பிரைஸா இருந்தாக்கா இந்த ஃபார்முலா மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஆனா சேஞ்சிங் பிரைஸ் இந்த மாசம் வந்து போனாக்கா பிப்ரவரியில வந்து ஒரு குட்ஸனுடைய ரேட் வந்து போனாக்கா பத்து ரூபா இருக்கும் ஒரு பெண்ணுடைய வேலை ஆஹ் மார்ச்ல வந்து போனாக்கா டேக்ஸ் வந்து போனாக்கா ஃபைல் பண்ண பண்ணிட்டு டேக்ஸோட ரேட் அதிகமாகிடுது அப்ப ஏப்ரல்ல அந்த பெண்ணுடைய ரேட் வந்து போனா பத்து ரூபாயில இருந்து பன்னெண்டு ரூபா மாறிது அப்ப ரேட் பிரைஸினுடைய டிஃபரன்ஸ் ஏற்படும் போது அதனுடைய சராசரியான விற்பனை விலை எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம க துல்லியமா கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அந்த ஒரு டிராபேக் வந்து இந்த ஃபோர்த் ஃபார்முலாவில் இருக்குது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற மூணு ஃபார்முலாவுமே கரெக்டாக யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க சரி ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் கேன் பி எஸ் டைம் மென்ஷன் இப்போ காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் சிக்வல் டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் பர்ச்சேஸ் பிளஸ் டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ என்னன்னாக்கா அடைக்கவில்ல பொருள் எவ்வளவு வித்திருக்க என்றதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறாங்க கூடிய ஃபார்முல தான் இது இது எதுனாக்கா ட்ரேடிங் கன்சர்ன் வியாபார நிறுவனங்கள்ல கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா வியாபார நிறுவனங்கள்ல கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா மேனுஃபேக்சரிங்ல வேற மாதிரி அது இருக்கும் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரேடிங் கன்சர்ல ஒரு மாதிரி இருக்கும் மேனுஃபேக்சரிங்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு ஸோ ட்ரேடிங் கன்சர்ல எப்படி கண்டுபிடிக்கிறானாக்கா அந்த வருஷத்துல தொடக்கத்துல எவ்வளவு சரக்கு இருப்பதற்கு இருந்தது அது பிளஸ் அந்த வருஷத்துல எந்த எந்த அளவுக்கு பொருள் வந்து போனாக்கா வாங்கியிருக்காங்க பர்ச்சேஸ் கொள்முதல் பண்ணியிருக்காங்க பிளஸ் அந்த வருஷத்துல அந்த பொருளுக்கு அடிஷனல் எவ்வளவு எக்ஸ்பென்ஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த வருஷத்துல எவ்வளவு பொருள் வந்து போனாக்கா கடைசியில இருக்கு க்ளோசிங் ஸ்டாக் அதுதான் எவ்வளவு பொருள் கடைசியில இருக்குன்றது நம்ம லெஸ் பண்ண நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியதான் காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு இது ட்ரேடிங் கன்சர்ல இந்த மெத்தட் வந்து போனா ஃபாலோ பண்றாங்க இது மேனுபேக்சரிங் கன்சர்ல எப்படி இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்றாங்கன்னாக்கா பாருங்க காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல் சிக்யூல்டு டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அந்த வருஷத்துல எவ்வளவு பொருள் உற்பத்தி பண்ணிருக்காங்க பிளஸ் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் பினிஷ்டு குட்ஸ் ஸோ ரா மெட்டீரியல் எடுத்துக்க மாட்டாங்க செமி பினிஷ்டு குட்ஸும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஓன்லி பினிஷ்டு குட்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த பாயிண்ட் முதல்ல நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ரா மெட்டீரியலோ செமி பினிஷ்டு குட்ஸோ எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஓன்லி பினிஷ்டு குட்ஸ் ஆனதுதான் அது ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் பினிஷ்டு குட்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கணும் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் அந்த வருஷத்துல எவ்வளவு வந்து போனா பொருள் உற்பத்தி பண்ணிருக்காங்க பிளஸ் ஓப்பனிங்ல எவ்வளவு பினிஷ்டு குட்ஸ் இருக்கு மைனஸ் குளோசிங்ல எவ்வளவு பினிஷ்டு குட்ஸ் இருக்கு ஸோ இதை லெஸ் பண்ணாக்க நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு இது எங்க யூஸ் பண்ணோம்னா மேனுபேக்சரிங் கன்சர்ன் கம்பெனி தான் யூஸ் பண்றாங்க நெக்ஸ்ட் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ இது நம்ம வந்து டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்றது நம்ம காஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கில வந்து பார்த்தா படிக்க சொல்ல வந்து பார்த்தாக்கா காஸ்ட் ஷீட்லயே வரும் நம்மளுக்கு ஸோ அந்த இருக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் தான் அது டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்றது காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட் பிளஸ் லேபர் காஸ்ட் பிளஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஓவர் ஹெட் ஸோ இது எல்லாதும் சேர்ந்ததுதான் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஸோ இது எல்லா ட்ரேடிங் கார்ட்ஸ்ல மேனுபேக்சர்லயும் கண்டுபிடிச்சிடறாங்க இதை தவிர்த்து இன்னொரு மெத்தட்லயும் வந்து பார்த்தாக்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது எதை பேஸ் பண்ண கிராஸ் ப்ராஃபிட் பேஸ் பண்ணி காஸ்ட் ஆஃப் குட் சோல்டு வந்து பார்த்தா கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் எப்படி பேஸ்
சோ இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட் பண்ணிருந்தா ஸ்டாக் ஓகேங்களா சோ அது ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் போறாங்க ஓபனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் டிவிடட் 2 சோ ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரின்றது ஆரம்பத்தினுடைய தொடக்க சரக்கு இருப்பியும் அந்த வருஷத்துடைய இறுதி சரக்கு ரெண்டுத்தையும் கூட்டி நம்ம ரெண்டாவது லேயர் டிவிடட் பண்ணாக்க நமக்கு கிடைக்க கூடியது ஆவரேஜ் ஸ்டாக் ஆவரேஜ் ஸ்டாக் இன்வென்ட் பேர் ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி நெக்ஸ்ட் என்ன ரேஷியோ இருக்கு பாருங்க ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பிரீமியர் ரேஷியோ சோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கும் சோ நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இந்த ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்றது எதை தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வருஷத்துல எவ்வளவு ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ஆயிருக்கு ஒரு வருஷத்தினுடைய பேஸ் பண்ணி தான் அதை சொல்லுவோம் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஆனா அதுல முழு மொத்த வருஷத்துக்கான மொத்தமா தான் இருக்கும் கண்டி நம்ம ஒரு மாசத்திலேயே உள்ள டேட்ல நம்ம பாக்கணும்னாக்கா அதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்முலா தான் இது ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பீரியட் ஆர் ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் பீரியட் ஆர் ஸ்டாக் வெலாசிட்டி சோ இந்த ஃபார்முலா தான் ஸ்டாக் வெலாசிட்டி பீரியட் ஓட போடுங்க இல்ல டைம் ஓட போடுங்க ஓகேங்களா சோ இதுக்கு மூணு பேர் இருக்கு ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் பீரியட் சொல்லலாம் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் பீரியட் சொல்லலாம் ஸ்டாக் வெலாசிட்டி சொல்லலாம் சோ இந்த ஃபார்முலா எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கனாக்கா ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோடைய பீரியட்ல டேட்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க யூஸ் பண்ணக்கூடியதுதான் இந்த ரேஷியோ அதுதான் ரிலேட்டட் டு த டைம் சோ இந்த ரிசல்ட் எப்படி இருக்குனாக்கா நம்மளுக்கு ஒரு டேட்லயோ இல்ல மாசத்துல தான் கிடைக்கும் சோ நம்ம கண்டுபிடித்தே பீரியட் தானே ஒரு சிக்ஸ் மந்தோ இல்ல த்ரீ மந்தோ டூ மந்தோ இல்ல ஐம்பது நாள் நூறு நாள் தான் நம்ம பீரியட் தானே கண்டுபிடிக்கிறோம் அதனால இதோட ரிசல்ட் நம்மளுக்கு டேட்லயோ மந்த்லயோ கிடைக்குது சோ இதுக்கான ஃபார்முலா ஆவரேஜ் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் பீரியட் சீக்வல் டு டேஸ் ஆர் மந்த் இந்த இயர் நம்ம டேஸ்ல கண்டுபிடிக்க டேஸ் போட்டணும் இல்ல இல்ல நம்ம மாசத்துல கண்டுபிடிக்க மாசத்துல போட்டணும் இவிட இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியோன்றது நம்ம ஆல்ரெடி இங்க கண்டுபிடிக்க கூடிய ரேஷியோ தான் இதுல இருக்க பாருங்க ஸ்டாக் டர்ன் ஓவர் ரேஷியாலும் இன்வென்ட்ரி டர்ன் ஓவர் ரேஷியாலும் ஒண்ணுதான் சரிங்களா கடிந்து புடிச்ச அதே ஃபார்முலாவும் நம்ம கீழே டிவிட் போ நாட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்கள்ட்
கேட்டார் வினாசிட்டி ரேஷியோ அதாவது கடன் சுயேட்சி விகிதம் சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஓகேங்களா கடன் சுயேட்சி விகிதம் கடனாளிகள் சுயேட்சி விகிதம் சொல்லுவாங்க இதுக்கு மூணு பேர்ல இருக்கு சரிங்களா சோ நம்ம எப்பயுமே ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம் எப்பயுமே மிஸ் பண்ற கூடாது அதுதான் நம்ம வந்து லாஸ்ட் இயர் கூட ஆல்டர்னேட்டிவ் நேம்ல தான் ஆப்ஷனே பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சரிங்களா சோ ஒவ்வொரு கொஸ்டனுக்கும் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் வர பார்த்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் கரெக்டா பாத்துக்கணும் எல்லாருமே கடனாளிகள் வந்து பார்த்தா இருப்பாங்க அந்த ட்ரேட் டெப்டர்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் வந்து பார்த்தோம்னா இருக்கு அதுதான் சொல்லலாம் ட்ரேட் டெப்டார் சொல்லலாம் அல்லது இன்னொரு பேரு புக் டெப்டார் அந்த புத்தகத்துல எவ்வளவு கடனாளிகள் இருக்கு பண்றாங்க அதுதான் புக் டெப்டார்ஸ் அதாவது அந்த வருஷத்துல நிகர கடன் விற்பனை எவ்வளவு இருக்கு ஓகேங்களா சோ எவ்வளவு கடனா வித்துருக்க ஓகேங்களா நம்ம கடனா வாங்கிட்டு போனவங்கதான் நம்ம டெப்டான் சொல்லுவோம் அதான் நெட் கிரெடிட் சேல்ஸ் கடனா எவ்வளவு வித்துருக்க டிவிடட் ஆவரேஜ் ரிசீவபுள் சராசரியா அந்த வருஷத்துல நீ கடன் வித்ததுல கடனா வித்ததுல இருந்து எவ்வளவு கடனா வித்ததுல இருந்து கலெக்ட் பண்ணிருக்க அமௌண்ட் எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணிருக்க அதுதான் ஆவரேஜ் ரிசீவபுள் ஓகேங்களா நெட் கிரெடிட் சேல் டிவிடட் ஆவரேஜ் ரிசீவபுள் ஆவரேஜ் ரிசீவபுள் கட ஃபார்முலா ஓப்பனிங் ரிசீவபுள் அந்த வருஷம் தொடங்கு பார்த்து நீ எவ்வளவு வந்து போனாக்க அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ண பிளஸ் க்ளோசிங் ரிசீவபுள் அந்த அமௌண்ட் வந்து பார்த்தா முடியும் போது வருஷம் முடியும் போது எவ்வளவு அமௌண்ட் கலெக்ட் பண்ண அது ரெண்டுத்தையும் கூட்டி ரெண்டாவது டிவிடட் பண்ணாக்க நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் ரிசீவபுள் கிடைச்சிடும் இது டெப்டா அல்லது ரிசீவபுள் டர்ன் ஒரு விஷயம் ஃபார்முலா சோ டெப்டா ரேஷியோ டர்ன் ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் ரிசீவபுள் டர்ன் ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் <laughs> ஒரு <laughs> month in the year or days divided net credit sales for the year and the varshathula evlo last ah credit sales pannirukanga so indha rendu method me formula use panni vandha ponaka namba average collection period kaana ratio va kandupidichalam so average collection period indha days la illa month la namak kandupidinaka indha rendu formula da use pannikitom so adhuk adhe concept la da அதுதான் <laughs> அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் ரேஷியோ நம்ம பொருள் கடனை வாங்கிட்டா என்ன பண்ணுவோம் திருப்பி நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட் கொடுத்தவனும் இல்லையா பே பண்ணியவனும் இல்லையா சோ அதனாலதான் அக்கௌண்ட்ஸ் பேபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ சொல்றாங்க திஸ் ரேஷியோ ஆல்சோ நோனஸ் அக்கௌண்ட் பேபிள் ரேஷியோவும் சொல்லலாம் சோ அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதா ஆர் கிரெடிட் விலாசிட்டி ரேஷியோவும் சொல்லலாம் ஓகேங்களா சோ இந்த கிரெடிட் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஆர் அக்கௌண்ட் பேயபிள் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஆர் கிரெடிட் ஆர் விலாசிட்டி ரேஷியோன்னு சொல்லிட்டு மூணு விதமா அந்த ரேஷியோ 
சோ இது என்னன்னாக்கா நம்ம ஒரு நிறுவனம் இருக்குனாக்கா அந்த நிறுவனம் எவ்வளவு கடன் கொள்முதல் பண்ணிருக்காங்க தெரிஞ்சதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியதுக்கு அறிவடைப்பு ஒரு <laughs> நடக்கிறது <laughs> <laughs> ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்திருக்காங்க சோ கேஷ் பர்ச்சேஸ்லயும் பர்ச்சேஸ் ரேட்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் சரி ஓகேலா ஆனா நம்ம இங்க எடுத்துக்கிட்டு கிடில் ஏட் பர்ச்சேஸ் ரேட்டர்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கும் காமனா பர்ச்சேஸ் ரேட்டர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கொடுத்துருக்காங்க ஆனா அது போல வரத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ரேட்டர் தான் கொடுக்கணும் சரிங்களா சோ நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஈக்குவல் டு கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் மைனஸ் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் சோ இப்ப அதை யூஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு கிரெடிட் நெட் கிரெடிட் பர்ச்சேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிடைச்சிடும் ஆனா அதுதான் கான்செப்ட் ஆனா நம்மளுக்கு புக்ல கொடுக்க பார்த்து கிடைச்சிடும் ஒர்க்கிங்ஷ Working capital ratios measure the effective utilization of the working capital. So, in a business, you can say that the working capital is the working capital. The working capital is the working capital. The working capital is the day-to-day expenses. Okay, so, the expenses are the working capital. In a business, the working capital is the working capital. You can say that the working capital is the working capital. You can say that the working capital is the working capital. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமுத்தா இருந்தாக்கா அந்த பிசினஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலா சுமுத்தா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் சோ அந்த பிசினஸ் உடைய லெவல்ல எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சது யூஸ் பண்ணதான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்க ஒரு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ சீக்வல் சேல்ஸ் அல்லது காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டிவைடட் நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் சேல்ஸ் 
காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் நெட்ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஸோ நெட்ஒர்க்கிங் கேபிட்டல்ன்றது டோட்டல் கரண்ட் அசட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஓகேங்களா டோட்டல் கரண்ட் அசட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸோ இதுதான் நெட்ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கான ஃபார்முலா கரண்ட் அசட் மினஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டினு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதுதான் நெட்ஒர்க்கிங் கேபிட்டலுக்கான ஃபார்முலா இதே கிராஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நம்ம சொல்றோம்னாக்கா கரண்ட் அசட் மட்டும் இருந்ததுனாக்கா அது கிராஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஆனா கரண்ட் அசட்ல இருந்து நீ கரண்ட் லைபிலிட்டி கழிச்சுட்டுனாக்கா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடியது நெட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஓகேங்களா கரண்ட் அசட்ன்றது கிராஸ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் தான் குறிக்கும் ஸோ ட்ரேடிங் எப்படி இருக்கு என்றத இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து போதானாக்கா சொல்லுது ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் வந்து போதா வந்து அதிகமா இருந்ததுனாக்கா அந்த ட்ரேடிங் வந்து போதானா அதிகமா இருக்கு ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கம்மியா இருந்தாக்கா சேல்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அந்த ஏரியா கம்மியா இருக்கிறத நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எதை பேஸ் பண்ணி மாறுதுனாக்கா சேல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் மாறக்கூடிய ஒன்னா இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிக்ஸ்டு அசட் அர்ன் ஓவர் ஏஷியோ ஸோ பிக்ஸ்டு அசட் எந்த ஒரு கம்பெனியா இருந்தாலும் அந்த கம்பெனிக்கான பிக்ஸ்டு அசட்டை வந்து போதுனா இருக்கும் அந்த பிக்ஸ்டு அசட்டை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்றாங்க எந்த எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம நிறுவனத்தை ரன் பண்றாங்க நிறுவனத்துக்கு அந்த பிக்ஸ்டு அசட் எத்தனை வகையில பயன்படுது என்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடியதுதான் கண்டுபிடிக்கிறதா பிக்ஸ்டு அசட் டர்ன் ஓவர் ஏஷோ இந்த பிக்ஸ்டு அசட் டர்ன் ஓவர் ஏஷோ ஃபார்முலா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டிவிட நெட் பிக்ஸ்டு அசட் ஸோ அது இன்னொரு கண்டுபிடிக்கலாம் சேல்ஸ் எங்க காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அல்லது சேல்ஸ் சேல்ஸ் டிவிட நெட் பிக்ஸ்டு அசட் ஸோ நெட் பிக்ஸ்டு அசட் என்றது டோட்டல் பிக்ஸ்டு அசட் மைனஸ் டிப்ரிசேஷன் நெக்ஸ்ட் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ சரி ஓகே கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஸோ அதில் கே கேபிட்டல் கேர்னிங் ரேஷியோன்னு வந்து கொடுத்தாங்களே அதை போய் பார்த்து ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஸோ இது சால்வன்ஸ் ரேஷியோவில் தான் இருக்கு சரிங்களா ஸோ அதை எடுத்துக்காட்டலாம் பார்த்தேன் கேபிட்டல் கேர்னிங் ரேஷியோ சால்வன்ஸ் ரேஷியோவில் தான் இருக்கு சரி ஓகே கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஸோ அந்த ஒரு வருஷத்தில் கேபிட்டல் எந்த அளவுக்கு டர்ன் ஓவர் ஆகுது அவங்களோட கேபிட்டலோடைய சுயற்சி எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் இந்த கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ இதுக்கான ஃபார்முலா இது எதாவது கூட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குனாக்கா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு இதை கூட தான் ஒரு ரிலேஷன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து போதான் இருக்கு கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் கேபிட்டல் வந்தா அந்த வருஷத்தினுடைய அதனுடைய கேபிட்டல் மூலதனம் எந்த அளவுக்கு சுயற்சி இருக்குதுன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் அல்லது சேல்ஸ் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஆர் சேல்ஸ் டிவைட் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்றது அந்த நிறுவனத்தினுடைய மொத்த மூலதனத்தை குறைக்கும் ஸோ அதுதான் கே அந்த கேபிட்டல் தான் நம்ம கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டுன்னு சொல்ற மொத்த மூலதனம் சிம்பிளா சொல்ல போனாக்கா ஸோ இதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவா இது நிறைய ஃபார்முலா இருக்கு வந்து பார்த்தா இருக்கு கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷோ கண்டுபிடிக்கு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு கண்டுபிடிக்கிறது நிறைய ஃபார்முலா வந்து போதா இருக்கு அதுதான் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு சீக்வல் டு அது ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட் பிளஸ் லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் இது ரெண்டு சேர்த்தாக்கா நம்மளுக்கு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் வந்து பார்த்தா கிடைச்சிடும் அதாவது அந்த கம்பெனியினுடைய டோட்டல் கேபிட்டல் அந்த கேபிட்டல் எப்படி கிரியேட் ஆகுது யார் எத்தனை பேர் ஷேர்ஸ் வாங்கியிருக்கணும் அது மூலியமா வந்தக்கூடிய ஃபண்டு பிளஸ் அந்த நிறுவனம் ஏதாவது கேபிட்டல் தேவைன்னு சொல்லிட்டு லோன் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்ததுதான் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அல்லது இன்னொரு மொத்தத்தில் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் அசட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஸோ அந்த நிறுவனத்தினுடைய மொத்த சுத்தி எவ்வளோ இருக்கு அதாவது பிக்சட் அசட் பிளஸ் கரண்ட் அசட் ரெண்டுமே சேர்ந்ததுதான் டோட்டல் அசட் ஓகேங்களா டோட்டல் அசட் மைனஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி இது லெஸ் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு கேபிட்டல் எம்ப்ளாய் கிடைச்சிடும் நெக்ஸ்ட் ஓனர் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ தான் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ வந்து இன்னொரு பேரு ஓனர் ஸோ அங்க வந்து மொத்த மூலதனத்தில் பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் எங்க ஷேர் ஹோல்டர் பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் ஒரு ஒரு ஓனருக்கு ஷேர் ஹோல்டர் பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்கிட்டு இந்த ஃபார்முலா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் டிவிட் ஷேர் ஹோல்டர் ஃபண்ட
இங்க எல்லாம் அப்படி இல்லைனாக்கா சேல்ஸ் டிவிடன் ஷேர் ஹோல்டர் பண்ணி இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் டோட்டல் கேபிட்டல் டர்ன் ஓவர் மட்டும்ப்ளாய்டுக்கும்ப்ளாய்டுக்கும்ப்ளாய்டுக்கும்ப்ளாய்டுக்கும்ப்ளாய்டுக்கும்ப்ளாய்டுக்கும்ப்
சார் சாருங்க எல்லாம் இல்லை இருக்கானோ தெரில சத்யபிரியா மேம் டவுட் இருந்தா கேளுங்களா மேம் சொல்லுங்க வருஷமும் <laughs> 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 அதே எதிர்பார்ப்பாடு வரும் எனக்கு டிஆர்பி டிஎன்பிசினுடைய ஆனால் பண பதார்த்தம் எல்லாமே கொஞ்சம் அப்செட்டா இருக்கிறதா இருக்கு வேகன்சி வந்து பார்த்தோன்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட்லயும் நாற்பதாயிரம் வேக்கட்டுக்கு மேல வந்து பார்த்தா இன்னும் இருக்கு அப்படி இருந்தும் டிஎன்பிசில ஆன பணம்லாம் வந்து பார்த்தா அது இப்போ நான் காலி இடங்கள் வந்து பார்த்தா கொடுக்கல ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி டிஆர்பி கொஞ்சம் என்ன முடிவில் இருப்பாங்கன்னு தெரியல ஸோ அது எப்படி வருது ஆன பணம் பேஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா சரி கொஞ்சம் கிளாஸ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த கிளாஸ் மீட் பண்ணலாமே Thank you. Thank you, sir. Ashwagan, sir. Ashwagan, sir. Ashwagan, sir, click on the lab. Sir, okay, I'm going to class call. I'm going to class call.